ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ എന്നൊരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പെൽട്ടൺ വീൽ പെൽട്ടൺ ടർബൈനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ എൽ എ പെൽട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ ഹെഡ് ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആണ് അതേപോലെ ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ടർബൈൻ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടർബൈൻ ആണ് അതേപോലെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ കൂടിയാണ് സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ്റെ ഫിഗറും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ്റെ ഫിഗർ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് റണ്ണർ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇനി ഈ ഒരു റണ്ണർ ഷാഫ്റ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റണ്ണർ ഡിസ്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ബക്കറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മൊത്തം സെറ്റപ്പിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേസിങ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു പെൻസ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഈ ഒരു ടർബൈനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി പെൻസ്റ്റോക്ക് ഈ ടർബൈനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു നോസിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോസിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പിയറും അതേപോലെ സ്പിയർ ഹെഡും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പിയർ ഹെഡ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സ്പിയർ ഇനി ഈ ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾക്ക് ഇൻവേഡ് ആയിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അതേപോലെ ഔട്ട്വേഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഈ ഭാഗത്തൊരു ലിവർ കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് നോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് നോസിലാണ് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ ഒരു പെൽട്ടൺ ടർബൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോസിൽ ആൻഡ് ഫ്ലോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് നോസിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം നോസിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു കൺവെർജിങ് പൈപ്പാണ് അതായത് ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പൈപ്പിനെയാണ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള കൺവെർജിങ് പൈപ്പുകളിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും അതനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് സോ ഇമ്പൾസ് ടർബൈനിൽ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എത്രത്തോളം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണോ വാട്ടറിനുള്ളത് അത്രത്തോളം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നോസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നോസിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോസിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇൻകമിങ് വാട്ടർ നമുക്കിനി ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന സ്പിയറും സ്പിയർ ഹെഡും ആണ് ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഒരു വീല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു സ്പിയർ ഇൻവേഡ് ആയിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അതേപോലെ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇൻവേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പിയർ ഹെഡ് ഈ നോസിലിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടർബൈനിലേക്ക് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം
ഈ ഒരു റണ്ണറിന്റെ പെരിഫറിയിലായിട്ടാണ് ബക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബക്കറ്റ് ഈസ് ദി ഫോം ഓഫ് ഡബിൾ ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ബൗൾ ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്പ്ലിറ്റ് ഇവിടെ ബക്കറ്റിന്റെ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡബിൾ ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ബൗൾ ആണ് ആ ഓരോ ഷേപ്പിനിടയിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ബക്കറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ രണ്ട് ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ബൗളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് ഇത് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് ഈ കാണുന്നത് സോ ഇതാണ് ഡബിൾ ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിനിടയിലായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനി ഈ സ്പ്ലിറ്റർ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റർ ഡിവൈഡ് ദി ജെറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് സോ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ ഈ ഒരു ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്കും ഈ ഒരു ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്കും അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേസിംഗ് ഈ ഒരു മൊത്തം അറേഞ്ച്മെന്റിനെ എൻവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേസിംഗ് എന്നുള്ളത് കേസിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദി സ്പ്ലാഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ദി വാട്ടർ ടു ടെയിൽ റേസ് കേസിംഗിന് ആകെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ബക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പ്ലാഷിംഗ് പുറമേക്ക് പോകാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേസിംഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രേക്കിംഗ് നോസിൽ ബ്രേക്കിംഗ് നോസിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നോസിൽ അതായത് ഈ ഒരു സ്പിയർ ഹെഡ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഇൻവേർഡ് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെൻസ്ട്രോക്കിലുള്ള വാട്ടർ ഈ ഒരു ടർബയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യില്ല പക്ഷെ വാട്ടർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനേർഷ്യ കാരണം ഈ ഒരു റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ ഒരു റണ്ണറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് നോസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രേക്ക് നോസിൽ വഴി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വാട്ടർ വന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യും സോ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വാട്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സുകൾ ഈ ഒരു റണ്ണറിനെ നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് ബ്രേക്ക് നോസിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൻ ദി നോസിൽ ഈസ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ബൈ മൂവിംഗ് ദി സ്പിയർ ഇൻ ദി ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ദൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി റണ്ണർ റിഡ്യൂസസ് ടു സീറോ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്പിയർ ഹെഡ് പൂർണ്ണമായും ഇൻവേഡ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടർബൈനുള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ ഒന്നും വരികയില്ല ബട്ട് ദി റണ്ണർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ പക്ഷെ റണ്ണർ എന്നുള്ളത് റൊട്ടേഷൻ നിർത്തത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഇനേർഷ്യ കാരണം അത് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് നോസിൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദി റണ്ണർ ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം വിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ദി ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് സോ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വാട്ടറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ടർബൈൻ റണ്ണറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നോസിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് പെൽട്ടൺ ടർബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോസിൽ ഡയറക്റ്റ് ദി വാട്ടർ അഗെയിൻസ് ദി ബക്കറ്റ് ഫിക്സഡ് അറൗണ്ട് ദി റണ്ണർ വെൻ ദി ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ സ്ട്രൈക്സ് ദി ബക്കറ്റ് വാട്ടർ എക്സെറ്റ്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദി ബക്കറ്റ് ആൻഡ് ദസ് റണ്ണർ ആൻഡ് ദെൻ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് റിവോൾസ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നോസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ഒരു ബക്കറ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ റണ്ണർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റണ്ണർ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ